good morning dear students welcome to another session of hrm today we are going to say about wage survey data and information about organization and also discuss about wage system last class le कोमसेश प्लानिंग पर कोमसेशन प्लानिंग एंजु अब्जक्टीवस नू लवल ऑफ प्लानिंग नु वेज लेवल डिशीशन सालरी ओर वेज प्लानिंग अंटे कंटिवेशन तमुक वरुद ईर क्लास वेज सर्वे डाट अच्छा नाम आदमी डिस्क अब वेज सर्वे पर इट ईस द वेहिक फोर रिलेटिंग द ओर्गनसेशन वेज टू दोस् फोर सीमिल जोब इन अदर् ओर्गनसेशन अंदा वेज सर्वे पर ओर्गनसेशन वेजस मत ओर्गनसेशन सीमिल जोब्स को वेजसुट रिलेट अब बंधिपुर वेहिक अदान वेज सर्वे पर अब वेज सर्वे अथवा सालरी सर्वे कमुक लंफोर्मेशन नम्बे जोब सैसेस ट्रांसफर अलग ट्रांसलट मेटीरियल नल्क सालरी सर्वे इंफोर्मेशन एंत नल्कू रो मेटीरियल फोर ट्रांसलटिंग जोब सैस इंटू अब अोब प्रईसींग और जोल प्रईस फिस्टे आवश्यक इंफोर्मेशन ऐसी नल्क वेज सर्वे अथवा सालरी सर्वे नल्क अवड़े नाम आ्लानिंग आरंभ अब ओर्गनसेशन बंद अलग जोलिये बंद डाट कलक्टा अर्गनसेशन सालरी आज सक्च अद कलक्ट अे संबंधी डाट कलक्टा ईर सर्वे प्लानिंग नुंग ओर्गनसेशन बंद एोब करंट सालरी आज सक्चरे अब अच्छा डाट कलक्टा नाम प्लानिंग तुंग अब डाट कलक्टेष नामेन्दू नमें करंट वेजसुट कंपयू अलतरपटीव अनालिस्तु नमें करंट डाटास्मपटीटी वेज सक्च सी सक्च अटे और अनालिस् कंपासन दें अंपटीटीव अनालिस्टी फल अलग अब नाम सहायक डिटर्म वेदर द वेज ईस टू बी यूस्ड फोर सोरी वेज ईस टू बी इनक्रीस्ड ओर नोट एंड वाट चेज बी मेड इन वेज सक्च नाम फॉलो चेदको अलग नमें नीवल वेजस् इनक्रीसो वेयो अलग नाम आेज सक्च वरत इंत सहायक ईर कंपाटीव अनालिस्तुदीटीव अनालिस्तुदे सहायक दें फाइनली नीर डाट नमें कंट्रोल पर्पसें उपयोग अब सर्वे नमुक नल्क इंफोर्मेशन 
എന്താണ് സാലറി ആൻഡ് ബെനഫിറ്റിൻ്റെ ബേസായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സാലറി ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി മറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സുകളുടെ ബേസ് ഏത് നൽകുന്നു ഈ ഒരു സർവേ നൽകുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ സാ വേജ് സർവേ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജര് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലാൻ അവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേജ് സർവേ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എത്ര കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസി കമ്പാരിറ്റീവ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതല്ല നിലവിലുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുവെച്ചെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ലാബേഴ്സ് ഞാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഓർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺസ് നടത്താം പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായിട്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടിനാഷണൽസുമായിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഒരേ സൈസിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനീസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മിക്സ് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജര് എന്ത് ചെയ്യും ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേജ് സർവേ റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സർവേയാണോ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേജ് സർവേ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് സാധാരണ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലേബർ മാർക്കറ്റ് അതായത് അവരുടെ വേജ് സർവേ മുഖേന ലേബർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വേജ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് വേജ് അല്ലേ വേജ് ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള വേജസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മാക്സിമം ഉണ്ടാവാം മിനിമം വേജ് സ്ട്രക്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാനർ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ആ റേഞ്ചസ് ഓഫ് വേജ് മാക്സിമം വേജ് ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം വേജ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു മീഡിയം വേജ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് വേജ് സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോളജ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വേജ് സർവേ ഇതിനെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട
അതായത് എവ്രി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വേജസ് അപ്പോൾ വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലേബർ മാർക്കറ്റിലെ എന്ത് വേജസ് ആണോ അവരെ സിമിലർ ജോബിനെ കൊടുക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ അതിനോട് യോജിച്ച് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്ജ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വെയ്ജ് സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആർക്കാവശ്യമാണ് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ വെയ്ജ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആർക്കാവശ്യമാണ് ഓർഗനൈസേഷന് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെയ്ജ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അത് വേണം പിന്നെ വരുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെയ്ജ് പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലേബർ ടേൺ ഓവർ അല്ലെ എംപ്ലോയീസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വെയ്ജ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വെയ്ജ് പ്ലാൻ സർവേ വെയ്ജ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നലൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിവിധ മാർക്കറ്റ് വെയ്ജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺസ് നടത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു റൈവൽ ഫോംസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് വേജസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അത് വിശകലനം ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ വേജസിലുള്ള ആ ഒരു ശരാശരി ഇൻക്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്കിതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വെയ്ജ് സ്ട്രക്ചറിലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നതോ വെയ്ജ് സർവേയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റിലെ വെയ്ജ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസും നടത്തണം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്ജ് സിസ്റ്റം അഥവാ വെയ്ജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ വെയ്ജ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയും വെയ്ജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയും നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി വെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ കോസ്റ്റിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇല മേജർ ഇലമെൻ്റ് ആണ് ഏത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിലും ഫോമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഏതിനുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വെയ്ജിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു ഫെയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്ജ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരതാണ് വില്ലിങ് ആവുക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്ജ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്ജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ വെയ്ജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ടു റെമ്യൂണറേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്ജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണത് ദ വേ ഓഫ് ഗിവിങ് 
financial compensation to the workers for the time and efforts invested by them in converting raw materials into finished products le raw materials ne finished products aite convert cheyyunadinu vendi workers avarude samayavum parisramavum സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷനെയാണ് നമ്മൾ വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ സർവീസസ് എംപ്ലോയർക്ക് നൽകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്നതിന് എംപ്ലോയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അത് മണി വെയ്ജസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെയ്ജ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് വർക്കേഴ്സ് എത്ര അവർ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്ര സമയം അവരവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പം ഇവരുടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും വെയ്ജസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഡ്സ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെയ്ജ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് വേജ് പേയ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് സ്ഥാപനത്തിനെ നൽകുന്നതിന് പകരം എംപ്ലോയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പം ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്ജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എംപ്ലോയീസ് വെയ്ജ് സിസ്റ്റം നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ വെയ്ജ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു പേ അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു പേ വെയ്ജസ് അപ്പോൾ വെയ്ജ് കൊടുക്കാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കഴിവ് അത് വെയ്ജ് റേറ്റിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ എബിലിറ്റി ടു പേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ദെൻ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലേ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബർ ലാബേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ് അതും വെയ്ജ് റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ സപ്ലൈ കുറവുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ കുറവുമാണ് അപ്പം എന്താണ്ടാവുക ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് വേണം ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ആളെ വേണം പക്ഷേ മാർക്കറ്റിലെ നമുക്കൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ആളെ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്തുണ്ടായിരിക്കും റേ വെയ്ജ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക പിന്നെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ് ലേബർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറവും 
സപ്ലൈ കൂടുതലുമാണ് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ആളെ തന്നെയാണ് ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് ആൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും കൂലിയുടെ നിരക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ലേബർ ഫോഴ്സ് ലെസ്സും സപ്ലൈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് വേജ് റേറ്റാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടോർ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേജ് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ് തേർഡ് വൺ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിക്കാനുള്ള ചെലവ് വർക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വിൽ ഓൺലി ആക്സെപ്റ്റ് എ വേജ് വിച്ച് മേ എൻഷുവർ ദം മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേജ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതായിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എംപ്ലോയർ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അവരവരുടെ വെയ്ജ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഡീസൻറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വെയ്ജ് അവരെ ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊണ്ടുവേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനും അവരെ ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തുക അതിനും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു അംഗീകാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എംപ്ലോയർ വേജ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ വേജ് റേറ്റ് നിർണയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡീസൻറ്റ് ലിവിംഗ് വേജ് എംപ്ലോയീസിനെ ഉറപ്പ് വരുത അപ്പോൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വേജ് അവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ആ രീതിയിൽ വേണം വേജ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ദൻ മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ അതർ ഫേം വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ അതർ ഫോംസ് അല്ലേ സെയിം മാർക്കറ്റിലെ സിമിലർ വർക്കിനെ മറ്റ് ഫോമുകൾ കൊടുക്കുന്ന വേജ് അതും എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വേജ് ലെ വേജ് റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വേജ് ലെവലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് കൺസേൺസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് വേജസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ പോവും അവരെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവിടത്തേക്ക് പോകും നമ്മൾ കൂടുതൽ വേജസ് കൊടുത്താലാണോ നമുക്ക് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം മറ്റ് വേ മറ്റ് ഫോംസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും എത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വേജ് ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വെയ്ജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ബേസിസാണ് അതായത് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹയർ ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ വിൽ പേ ഹൈ വേജസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഫോം മറ്റു ഫോമുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ വേജ് ആര് കൊടുക്കും എംപ്ലോയർ നൽകും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് അതും വെയ്ജ് റേറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവറും ഓർഗനൈസേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ വിൽ ബി ദ വേജ് റേറ്റ് വേജ് റേറ്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണ് അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു മിനിമം വേജ് ആക്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഏതിനെ വേജ് റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് 
അപ്പം എംപ്ലോയീസിനെ ബെറ്റർ വേജ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലേ അതിനെ ഉള്ളൊരു ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേജ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചില ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മിനിമം വേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വർക്കേഴ്സിനെ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നൊന്ന് വരുന്നത് ജോബ് റിക്വയർമെൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ജോബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ അതും വേജ് റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹയർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആവശ്യമുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്തരം ജോലികളിലൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ നോർമലി ഗെറ്റ് ഹയർ വേജസ് അല്ലേ അവർക്ക് കൂടുതൽ വേജസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എബിലിറ്റി ടു പേ പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് വേജ് പെയ്ഡ് ബൈ അതർ ഫേം ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ജോബ് റിക്വയർമെൻസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേജ് സിസ്റ്റം നോക്കാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേജ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേജ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ദൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് വേജ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് എന്താ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈയൊരു മെത്തേഡിൽ വേജസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ബൈ ദ വർക്കേഴ്സ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ വോള്യം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വേജസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം വർക്ക്ഡ് നമ്മൾ എത്ര സമയം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടൈം വർക്ക്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സമയം നമ്മൾ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ഏതിൻ്റെ ബേസിലല്ല വോള്യം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പകരം നമ്മൾ എത്ര സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വർക്കർ ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് 
ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ ദ ജോബ് അപ്പം ആ ജോബിലെ എത്ര സമയം അദ്ദേഹം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആവാം അല്ലേ ഇപ്പം മണിക്കൂറിനനുസരിച്ചിട്ടാവാം ദിവസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാവാം വീക്ക് ആവാം എ മന്ത്സ് ആവാം അപ്പോൾ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി എൻ അവർ എ ഡേ എ വീക്ക് ഓർ എ മന്ത് അപ്പോൾ അതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ വർക്കേഴ്സ് അതിനെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നതിനെ ഇവരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണ കേസുകളിലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ജോബുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീസുകളിലാണ് സാധാരണ ഏത് വരുന്നത് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ എന്താ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാ നോക്കുക അപ്പം അവർ ക്വാളിറ്റി കോൺസ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവർ പരമാവധി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അല്ലേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും അപ്പം ക്വാളിറ്റിക്ക് എക്സ്ട്രീം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ജോബുകളിലും അത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീസുകളിലുമാണ് ഏത് കണ്ടുവരുന്നത് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ടൈം റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് പെർ അവേഴ്സ് ആവാം അപ്പം മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇത്ര റേറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവേജ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവേഴ്സ് വർക്കഡാണ് നമ്മൾ എത്ര അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം അവിടെ ഈ ഒരു ഇതിലെ വേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ എച്ച് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ എച്ച് ആണ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേജ് ഏണിങ്സ് ആണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അവേഴ്സ് വർക്കഡ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് പെർ അവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൻ റേറ്റ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസും ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലെ നമ്മൾ സോറി ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് തരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അവേഴ്സ് വർക്കഡ് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റ് പെർ അവർ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പെർ ഡേ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ടൈം വർക്കഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്കിതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നോക്കാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ 
പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് തന്നെ അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹറിബറി ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വർക്കേഴ്സിനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവരെ എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനാണ് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നോക്കി സാവധാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തിക്കും തിരക്കില്ല വർക്കേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആവുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമായിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയാം അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാലറിയിൽ കുറവൊന്നും വരണില്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി സിക്നസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലം അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയിൽ അല്പം കുറവ് വന്നാലൊന്നും അവരുടെ വേജസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡല് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇത് കാരണം ഇവിടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വർക്കേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വേർതിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സാധാരണ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഓവർ വർക്ക് ആൻഡ് ഫാറ്റീഗ് അല്ലേ ഓവർ വർക്കിൽ നിന്നും ഫാറ്റീഗ് ക്ഷീണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദൻ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും കാരണം ഇത് ട്രേഡ് യൂണിയനൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതൊക്കെ പരമാവധി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓവർ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മെഷീൻസിനെയും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം ചെയ്യാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് മെഷിനറീസിനെ എന്തുണ്ടാവാം മെഷീൻസിനൊക്കെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകാം ഓവർ വർക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കെയർഫുൾ ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഏത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ദൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സിസ്റ്റം ഗ്യാരണ്ടി റെഗുലർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് വേജ് ടു എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ റെഗുലർ വേജസ് ഏത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് വേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ മറ്റൊരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡിൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അവിടെ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പം ആ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ഈ ഒരു ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏത് നല്ലത് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ നല്ലതായിട്ടുള്ളത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇന
limitation no varayinnado it does not make any distinction between efficient and inefficient workers alle ibade efficient worker allengil inefficient worker nalla oru difference varunilla appo karyakshamamayittu pravartikkunavarkkum inefficient aayittu pravartikkunavarkkum ore wage thanneyana labikya angane varumbo nannayittu joli cheyunavarkku adu itri vesham undaakum അപ്പം ഇവിടെ ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ സെയിം വെയ്ജാണ് കിട്ടുക അത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ന്യൂനതയാണ് ദൻ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് നെസസറി നമുക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ കണ്ടിന്യൂവസ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ വേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ് ആളുകൾ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഐഡൽ ടൈം ഒരുപാട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ വേണം കാരണം അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ നേരച്ചുവേ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല ദൻ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി പ്രോപ്പർ റിവാർഡ് അപ്പം നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിവാർഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും വർക്കേഴ്സിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അവർക്ക് ഈസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലേബർ കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെയ്ജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കും രണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കും പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കും ഒക്കെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്ജ് പെയ്ഡും ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡും അവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സും തമ്മിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗുഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും ദൻ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാവാം ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആൻഡ് അൺവറീഡ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെറിയൊന്നുമില്ല പേടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഇത്തിരീശ് മടിയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കേഴ്സ് ദെൻ ഓൾ വർക്കേഴ്സ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം വേജ് പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഇത് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കണില്ല അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ കണ്ടിന്യൂവസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഐഡൽ ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആളുകൾ പണിയെടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും വർക്കേഴ്സ് ബിക്കം ലേസി വർക്കേഴ്സ് മടിയന്മാരായിരിക്കും അവർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് മടിയന്മാരായിരിക്കും അവർ വർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരേക്ക് കുറച്ച് അവരെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടെൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവർ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എഫിഷ്യൻ വർക്കേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അവരെ ഇതാക്കാനായിട്ട്
ഓരോ യൂണിറ്റിനും വരുന്ന കോസ്റ്റേ കൂടുതലായിരിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പം ഈ ഒരു കേസിലെ നോക്കി നോക്കിയേ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്ററുപത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ ആ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ പതിനാറ് രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അയാൾ നാല് പ്രോഡക്റ്റാണ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ വെച്ചിങ്ങ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പം വർക്കേഴ്സ് മേ ട്രൈ ടു പ്രൊലോങ് ദ വർക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ സാധ്യമാകുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മൾ അവർ നിരക്കി നീക്കാനാണ് ഇതാക്കാൻ സാധ്യത അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേജ് സർവേ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേജ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേജ് സിസ്റ്റം ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം പീസ് വേജ് ആൻഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് വേജ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദൻ പീസ് വേജും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു Thank you.